அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹெச்டிடி மேட்ஸ் அதாவது கணிதம் கற்போம் என்ற இந்த காணொலியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி கடந்த காணொலிகளில் நாங்கள் இலக்க எண் வேறுபாடுகள் எண்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றனர் எண்களின் இடப்பருமானம் அவை வகை குறிக்கும் பருமானம் என்பது பற்றி தெளிவாக படுத்திருக்கின்றோம் இந்த காணொலியை நாங்கள் பார்ப்பது என்னவென்றால் எண்களை எவ்வாறு எழுதலாம் வாசிக்கலாம் இலகுவாக எழுதுவதும் வாசிப்பதும் எப்படி என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போது நாங்கள் அழகிற்குள் செல்வோம் ஒரு எண்ணின் இடப்பருமானமானது எவ்வாறு இருக்கும் இறுதி இலக்கத்தில் இருந்து அதாவது வலமிருந்து இடமாக நாங்கள் அந்த எண்ணிற்கான இடப்பெருமானத்தை போடுவோம் வலமிருந்து இடமாக ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் என்றவாறு அந்த எண்ணின் இடப்பெருமானங்கள் அமைந்து இருக்கும் இந்த எண்ணின் இடப்பெருமானங்களுக்கு பிறகு நாங்கள் இப்போது பார்ப்பது அந்த எண்களை எவ்வாறு எழுதலாம் வாசிக்கலாம் எண்களை எழுதுவதும் வாசிப்பதும் இலகுவாக எவ்வாறு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் இப்போ ஓர் இலக்கு எண்கள் ஈரிலக்க எண்கள் மூவிலக்க எண்கள் இவ்வாறான இலக்க எண்களை நாங்கள் இலகுவாக எழுதலாம் வாசிக்கலாம் வாசிச்ச மண்ட இலகுவாக வாசிப்போம் அதனால இலகுவாக எழுதவும் முடியும் ஆனால் நான்கு இலக்க எண் ஐந்து இலக்க எண் ஆறு இலக்க எண் அங்கள போக போக இலக்கங்கள் கூடும் பொழுது எங்களுக்கு அதனை வாசிப்பதோ எழுதுவதோ கடினமானதாக இருக்கும் இவ்வாறாக இருக்கும் கடினமான எண்களை எவ்வாறு இலகுவாக வாசிக்கலாம் என்று சொன்னால் அதன் வடிவத்தில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொடுத்து விட்டோம் என்றால் அதனை நாங்கள் இலகுவாக வாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்ப பாருங்கள் ஒரு எண் சொல்லுகிறேன் ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று இதனை நான் இன்னொரு வடிவத்துக்கு மாற்றப் போகிறேன் பாருங்க அந்த வடிவத்துக்கு பெயர் நியம வடிவம் எவ்வாறு இந்த நியம வடிவத்துக்கு மாற்றலாம் என்றால் பாருங்கள் எவ்வாறு நியம வடிவத்துக்கு மாற்றலாம் என்றால் ஓரில ஒன்றுகள் என்ற இடம் இருக்குத்தானே அந்த ஒன்றுகள் என்ற இடத்தில் இருந்து நாங்கள் அடுத்த மூன்று அதாவது பத்துகள் நூறுகள் என்ற மூன்று இலக்கங்களையும் ஒன்றாக எழுத வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த அடுத்த இலக்கத்தை அது தனியாக இப்ப ஏழு நிக்குதுலே இந்த ஏழை தனியாக எழுத வேண்டும் அதாவது இறுதியில் இருந்து ஒன்றுகளில் இருந்து கடைசி மூன்று இலக்கங்களை தனியாகவும் பிறகு ஒரு இடைவெளி விட்டு மற்ற இலக்கத்தை தனியாகவும் எழுத வேண்டும் பாருங்கள் வந்திருக்கிறது ஒரு இடைவெளி விட்டிருக்கிறோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி இப்ப பாருங்க அடுத்த இலக்கத்தை ஐந்து இலக்க எண் இருக்கிறது அந்த ஐந்து இலக்க எண்ணை பார்த்தீர்கள் என்றால் கடைசி மூன்றையும் ஒன்று பத்து நூறு அந்த மூன்றையும் தனியாகவும் அடுத்த இரண்டு இலக்கங்களை தனியாகவும் நாங்கள் எழுதுவோம் அதுக்கிடையில் ஒரு சிறு இடைவெளி இடைவெளி மூலம் இந்த எண்களை மூன்று மூன்றாக பிரிப்போம் பாருங்க இப்ப மூன்று இலக்க எண் வந்துச்சு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏனென்றால் அந்த மூன்றையும் ஒன்றாகவே சேர்த்து எழுத போகிறோம் இப்ப பாருங்க ஆறு ஆறு இலக்க எண் இருக்கிறது கடைசி மூன்றை ஒன்றாகவும் அடுத்த மூன்றை ஒன்றாகவும் சேர்த்து நாங்கள் பிரித்து எழுதலாம் பாருங்க ஒரு இடைவெளி ஒன்றின் மூலம் அந்த மூன்று மூன்றாக சேர்ந்த எண்களை நாங்கள் பிரித்து வைத்திருக்கின்றோம் அடுத்ததையும் பாருங்கள் பாருங்க மூன்று மூன்றாக பிரித்து வைத்திருக்கின்றோம் பாருங்கள் அடுத்த இலக்கமும் மூன்று மூன்றாக பிரித்திருக்கு இறுதியில் இருந்து மூன்று மூன்றாக முதல்ல இந்த மூன்றையும் எழுதுவோம் அடுத்தது அடுத்த மூன்றையும் எழுதுவோம் அடுத்தது அடுத்த மூன்றையும் எழுதுவோம் உங்களுக்கு இந்த இடைவெளி விடுவதில் திறமை விருந்தா நீங்கள் அதுல ஒரு சின்ன காட்புள்ளியும் போடலாம் இடைவெளியும் விடலாம் இல்லாட்டி ஒரு சிறிய காட்புள்ளியை போட்டு இந்த இலக்கங்களை நாங்கள் பிரிக்கலாம் இவ்வாறு பாருங்கள் ஒரு சிறிய காட்புள்ளியை போட்டு மூன்று மூன்றாக பிரித்து விடலாம் இவ்வாறு எழுதுவதுதான் நியம வடிவத்தில் எழுதுதல் இது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குமாண்டி நினைக்கிறேன் நியம வடிவத்தில் எழுதுதல் என்றால் என்ன மூன்று மூன்று இலக்கங்களாக வேறுபடுத்தி இறுதியில் இருந்து ஒன்றுகள் என்ற இடத்தில் இருந்து வேறுபடுத்தி எழுதுது இப்போது நாங்கள் ஒரு சாதாரண வடிவ எண்களை நியம வடிவ எண்களாக மாற்றி எழுதிவிட்டோம் அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மூன்று மூன்று தொகுதியாளாக பிரித்து எழுதியிருக்கின்றோம் இதனை இன்னும் இலகுபடுத்துவதற்காக நாங்கள் 
எண் வலையங்களாக பிரிக்க போகிறோம் என்னவாக பிரிக்க போகின்றோம் எண் வலையங்களாக எண் வலையம் என்றால் என்ன பாருங்க இந்த மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட ஒவ்வொரு எண் தொகுதியையும் நாங்கள் எண் வலையம் என்று சொல்லலாம் இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணை எடுப்போம் இதுல இரண்டு மூன்று இடப்பெருமானங்களாக கொண்ட தொகுதிகள் இருக்கு இது ஒரு தொகுதி ஏழு ஒன்பது எட்டுன்றது ஆறு ஒன்பது எட்டுன்றது இன்னொரு தொகுதி இவ்வாறு இருக்கின்ற தொகுதிகளை நாங்கள் பேர் போட்டு அதை பிரித்து வைக்க போகிறோம் அதுதான் எண் வலையம் இப்ப பாருங்க இறுதியில் இருந்து நாங்க பின்பக்கத்தில் இருந்து வலம் இருந்து இடமாக நாங்கள் அந்த எண் தொகுதிகளை அமைக்க போகிறோம் அதாவது கடைசியாக இருக்கின்ற அந்த மூன்று இலக்க ஒன்று பத்து நூறுக்கும் நாங்கள் அலகு வலையம் என்போம் அடுத்த வார ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் வலையம் என்போம் அதே மாதிரி அடுத்து வாரதை மில்லியன் வலையம் என்போம் அதே மாதிரி அடுத்து வருகிறதை பில்லியன் வலையம் என்போம் இவ்வாறு ட்ரில்லியன் அப்படி போய்கொண்டிருக்கு இப்ப பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த வலியங்களாக பிரித்த பின்பு நாங்கள் எழுதவோ வாசிக்கவோ எங்களுக்கு இனி ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க முதலாவது எண்ணை பார்ப்போம் ஐந்து என்ற எண் அது எங்களுக்கு ஈஸியா வாசிக்க தெரியும் ஐந்து அது அழகு வலையத்தில இருக்குது ஒன்றுக்கு கீழே இருக்குது அதனால அது ஐந்து என்று வாசிக்கின்றோம் அடுத்த இலக்கத்தை பாருங்க இரண்டு ஏழு இரண்டு இலக்கு பாருங்க இருபத்து ஏழு அடுத்தது ஒரு மூவிலக்க எண் எழுநூற்று எண்பத்து நான்கு அது மூன்றும் அழகு வலியத்தில் இருந்ததால் எங்களுக்கு வாசிப்பதற்கு ஈஸியாக இருந்தது இலகுவாக இருந்தது இப்ப அடுத்த இலக்கத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அது ஒரு நான்கு இலக்க எண் பாருங்க அப்ப கடைசி மூன்று இலக்கமும் எங்களுக்கு வந்துவிட்டது அழகு வலையத்துக்குள் அடுத்த இலக்கம் ஆயிரம் வலையத்துக்குள் வருகிறது அது எவ்வாறு வாசிக்கலாம் நாங்கள் வாசிக்கும் போது முன்னுக்கு இருந்துதான் வாசிப்போம் அதாவது முதல்ல ஆயிரம் வலையத்தை வாசிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஐந்து இருக்குது இல்லையா ஐந்து ஆயிரத்து ஐந்து ஆயிரத்தை சேர்த்து சொல்ல போறோம் ஐந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபது அங்கே உங்களுக்கு வாசிக்க தெரியும் அறுநூற்று எழுபது அப்ப இதை சொல்லும் பொழுது திருப்பி பாருங்கள் ஐந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபது பாருங்கள் அடுத்த உதாரணத்தை கடைசி மூன்று அழகு வலையத்துக்களை வந்துட்டு அடுத்த இரண்டு ஆயிரம் வலையத்துக்களை இருக்குது பாருங்க ஆயிரம் வலையத்துக்கள் எத்தனை இருக்குது பத்து இருக்குது அப்ப நாங்கள் இதை வாசிக்கும் பொழுது பத்து ஆயிரத்து பத்து ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்று அழகு வலையத்துக்களை தொண்ணூற்றி ஒன்று மட்டும் இருக்கிறது அதாவது பத்து ஆயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று இவ்வாறு வாசிப்போம் அடுத்த எண்ணை பாருங்கள் கடைசி மூன்றும் அழகு வலையத்துக்களை வருகிறது அடுத்த மூன்றும் ஆயிர வலையத்துக்களை வருகிறது இப்ப வாசிக்கும் பொழுது எப்படி வாசிப்போம் எதை முதல்ல சொல்லுவோம் இந்த ஆயிரம் வலையத்தை அறுநூற்று தொண்ணூற்று எட்டு ஆயிரத்து இந்த ஆயிரத்தை சேர்க்காம சேர்க்க மறக்க கூடாது அறுநூற்று தொண்ணூற்று எட்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூற்று எட்டு அறுநூற்று தொண்ணூற்று எட்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று தொண்ணூற்று எட்டு அடுத்தது பாருங்க ஆயிரம் வலையம் மில்லியன் வலையம் பாருங்க இப்ப வாசிக்கும் பொழுது நாங்க முதல் முன்னுக்கு இருந்தே ஆரம்பிப்போம் அப்ப மில்லியன் வலையத்தில் என்ன இருக்கு மூன்று மட்டும் இருக்குது அப்ப மூன்றுடன் அந்த மில்லியனையும் சேர்ப்போம் மூன்று மில்லியன் அடுத்தது எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்து ஆயிரத்தை சேர்க்க வேணும் என்ன எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு இப்ப மூன்று மில்லியன் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்ததை பாருங்க அழகு வலையம் ஆயிரம் வலையம் மில்லியன் வலையம் பில்லியன் வலையம் இது என்ன சொல்லலாம் நான்கு பில்லியன் நான் பதினான்கு மில்லியன் ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்து நான்கு பாருங்க திருப்பி ஐ நான்கு பில்லியன் பதினான்கு மில்லியன் ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு 
இப்ப உங்களுக்கு வாசிக்க தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் இதனை அவ்வாறு சொற்களில் எழுதினீங்கள் என்றால் அது எழுதுதல் இப்ப விளங்கி இருக்குமா எல்லாருக்கும் விளங்கி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு எண்ணை வாசிக்கும் முறை அல்லது எழுதும் முறையை அவன் என்று எண் பெயர் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் வாசிக்கிறது அல்லது எழுதுறது அதை சொல்றது எண் பெயர் பேருங்கள் எங்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு சாதாரண வடிவ எண்ணை எவ்வாறு எழுத தெரியும் நியம வடிவமாக எழுத தெரியும் நியம வடிவமாக இருக்கிற எண்ணை நாங்கள் எழுதுறதுக்கோ வாசிக்கிறதுக்கோ எது எங்களுக்கு உதவி செய்தது இந்த வலியங்களாக பிரித்த அதாவது எண் பெயருக்கு எது உதவி செய்தது இந்த வலியங்களாக பிரிக்கப்பட்ட எண் வலியங்கள் இந்த எண் வலியங்களை கொண்டு நாங்கள் அவற்றிற்கான எண் பெயர்களை எழுதலாம் பாருங்கள் ஐந்து இருபத்தி ஏழு தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது இவ்வாறு எழுதி கொண்டு போகும் பொழுது நீங்க எழுத்து பிள்ளை இல்லாமல் எழுதுவதற்கு பழக வேண்டும் மற்றது நாங்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐயாயிரத்து அப்படி ஒவ்வொன்று முடியவன் நூற்று இருநூற்று அவ்வாறு நாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எழுதும் பொழுது கவனமாக எழுத்து பிள்ளை இல்லாது எழுத பழக வேண்டும் அதாவது எண் பெயர்களை நாங்கள் தெளிவாக எழுத வேண்டும் இப்பொழுது உங்களுக்கு எண் பெயர்கள் எவ்வாறு அமைகின்றன அதாவது எவ்வாறு எண்களை எழுதலாம் வாசிக்கலாம் என்பது தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவதாக ஒரு சாதாரண வடிவ எண்ணை நாங்கள் நியம வடிவ எண்ணாக மாற்ற வேண்டும் நியம வடிவ எண் என்றால் என்ன கடைசியில் இருந்து இறுதி இலக்கத்தில் இருந்து மூன்று மூன்றாக பிரித்து அவற்றை ஒரு இடைவெளி விட்டு அல்லது ஒரு சிறிய கொம ஒன்று போட்டு அதனை எழுத வேண்டும் நியம வடிவத்தில் நியம வடிவத்தில் எழுதிய எண்ணை எண் வலையத்துக்குள் போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அதனை எண் பெயராக்குவதற்கு ஈஸியாக இருக்கும் இலகுவாக இருக்கும் அதனால நாங்கள் எண் வலையத்துக்குள் போட்டு அதனுடைய எண் பெயரை நாங்கள் இப்பொழுது எழுதி விட்டோம் இது எல்லோருக்கும் நன்றாக விளங்கி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் விளங்கிட்டு தானே இப்போது நாங்கள் பயிற்சிகள் செய்வோம் பாருங்க கேள்வியை பின்வரும் எண்களை நியம வடிவத்திலும் எண் வலியத்திலும் அமைத்து அதனை சொற்களில் எழுதுக எண்கள் கொஞ்சம் தந்திருக்கிறேன் அதனை முதலாவதாக என்ன செய்ய வேண்டும் நியம வடிவத்தில் எழுத வேண்டும் அடுத்தது அதனை எண் வலியத்துக்குள்ள போட வேண்டும் அப்பதான் உங்களுக்கு அது சொற்கள் எழுதுறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் பாருங்க நான் அதற்கு ஒரு உதாரணமான அட்டவணை ஒன்று தந்திருக்கிறேன் பாருங்க நியம வடிவம் இருக்கிறது அதுல வந்து எண் வலியமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் மூன்று வலியத்தையும் பிரிச்சிருக்கிறேன் அழகு வலியமாகவும் ஆயிரம் வலியமாகவும் மில்லியன் வலியமாகவும் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்ட எண் வலியங்கள் இருக்கிறது அதனை பிறகு நீங்கள் சொற்கள்ல தெளிவாக எழுதினீர்கள் என்றால் சரி எழுத்து பிழை இல்லாம எழுத பழகி கொள்ளுங்கள் வீட்டில் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க எழுத்து பிழைகள் பெறாதவாறு மீண்டும் நினைவூட்டுகின்றேன் இன்றைக்கு என்னென்ன படித்து நாங்கள் எண்களை நியம முறையில் எழுதுற எண்களை வலியங்களாக பிரிக்கிறது அதற்கு பிறகு நாங்கள் எண் பெயரை எழுதலாம் மூன்று இருந்தால் நாங்கள் இன்றைய அழகில படிச்சிருக்கிறோம் அடுத்த பகுதியாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது எண் கோடுகள் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் நீங்கள் இந்த கொமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்கள் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்